നിത്യവും വിജ്ഞാനപ്രദമായ ശാസ്ത്ര അറിവുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മലയാളം മോച്ചു നാലര പ്രകാശ വർഷം ദൂരെയുള്ള പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറിയുടെ പേരാത്ത ഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോകാൻ പറ്റുമോ അന്യഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നത് അവയിലേക്കുള്ള ദൂരം തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രഹം നാലര പ്രകാശ വർഷം ദൂരെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയത് പ്രകാശത്തിനാണ് സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ നാം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ സാറ്റലൈറ്റിനേക്കാൾ ഇരുപതിനായിരം മടങ്ങ് വേഗത ഈ വേഗതയിൽ ആ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോയാൽ എൺപതിനായിരം വർഷമെടുക്കും അവിടെ എത്താൻ അപ്പോൾ ആ വഴി ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെയോ അതിനും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മാർഗമുണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേറ്ററിൽ നമുക്ക് കണികകളെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വളരെ അടുത്ത വേഗതയിൽ ചലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി വലിയ വസ്തുക്കളെ അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം വേഗതയിൽ പോലും ചലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ലേസർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രകാശത്തിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് വേഗതയിൽ വസ്തുക്കളെ തള്ളിവിടാൻ ഒരു വഴി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ലേസർ ത്രസ്റ്റർ അതിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളും നടന്നു വരുന്നു ലേസർ ത്രസ്റ്റർ റോക്കറ്റ് എൻജിന് പകരം ലേസർ ഉപയോഗിച്ച് വാഹനത്തെ തള്ളിവിടുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ രീതി പ്രകാശത്തിന് വസ്തുക്കളെ തള്ളുവാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഭൂമിയെയും സാറ്റലൈറ്റുകളെയും ഒക്കെ തള്ളുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ലേസർ ബീം ഉപയോഗിച്ച് നാം ഒരു സാറ്റലൈറ്റിനെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും തള്ളിവിടുന്നു മാസ് കൂടിയ വസ്തുക്കളെ തള്ളുവാൻ കൂടുതൽ ഊർജം വേണ്ടിവരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസ് എത്ര കുറയുന്നുവോ അത്ര കൂടുതൽ തള്ളൽ വേഗത സാറ്റലൈറ്റിന് കിട്ടുന്നു കണക്ക് പ്രകാരം ഒരു കുഞ്ഞാൻ സാറ്റലൈറ്റിനെ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ലേസർ ഗണ്ണുകൾ വഴി പ്രകാശത്തിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് വേഗതയിൽ തള്ളിവിടാം എന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിന് വളരെ ശക്തമായ ആയിരക്കണക്കിന് ലേസർ ഗണ്ണുകൾ വേണം പക്ഷേ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം വേഗത വരെ കിട്ടുമെന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സാറ്റലൈറ്റ് പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറിയൽ പതിനേഴ് വർഷം കൊണ്ട് എത്തും അവിടെ നിന്നും സിഗ്നൽ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച് ഇവിടെ കിട്ടാൻ വീണ്ടും നാലര വർഷം അങ്ങനെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഈ ലേസർ ത്രസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ചൊവ്വയിൽ പോകാം എന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് തെറ്റിയതല്ല മൂന്ന് ദിവസം തന്നെ ഭാരം കുറയ്ക്കേണ്ടത് കാരണവും ഈ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ പൊടുന്നനയുള്ള ആക്സിലറേഷൻ കാരണവും തൽക്കാലം മനുഷ്യർ ആരും ഈ യാത്രയിൽ പോകുന്നില്ല ഒരു കുഞ്ഞൻ സാറ്റലൈറ്റ് മാത്രം അവൻ ആദ്യം പോയി അവിടുത്തെ വിവരങ്ങൾ അറിയട്ടെ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ബാക്കിയുണ്ടേ നമുക്ക് പോകാം ഇതിനൊപ്പം നമ്മൾ മാനവരാശി അന്യനക്ഷത്രങ്ങളിലേക്കും പിന്നെ ഈ ഗാലക്സി മൊത്തമായി നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുവാനും പദ്ധതിയിടു